Hello future doctors welcome to the painism i am dr dipen shah and so far we have discussed four major plant hormones jisme se maine discuss kiya tha ki auxins gibberellins and cytokinins jo hai they are plant growth promoters whereas ethylene was largely an inhibitory hormone but kuch growth promoting activities bhi karta hai jo fifth and final plant hormone hai that is the aba aba is specifically a plant growth inhibitor तो अगर एम में आ, कोई प्रिसाइज क्वेश्चन आए कि इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा है देन यू आर गोइंग टू मार्क ए बी ए एंड अगर इथिलीन भी है देन यू कैन मार्क बोथ इथिलीन एज वेल एज एप्सिक एसिड सो ए बी ए जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है दैट इज नोन एज दी एप्सिक एसिड नाउ दिस एप्सिक एसिड हैज दी मॉलिकुलर फॉर्मूला सी फिफ्टीन एच ट्वेंटी ओ फोर सो मॉलिकुलर फॉर्मूला ट्राई टू रिमेम्बर नाउ एप्सिक एसिड के बारे में फर्स्ट की पॉइंट पहले मैंने डिस्कस कर लिया तो वो हम लोग वापस से मैंशन कर लेते कि दिस हॉर्मोन इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर इसको हम लोग इनहिबिटरी हॉर्मोन कंसिडर करते हैं क्योंकि इसके इनहिबिटरी इफेक्ट भी है फर्स्ट हम लोग मैंशन कर लेते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में सो एप्सिक एसिड जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और अलग अलग नाम दिया गया है पहले वो नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यू कैन मेमराइज एज एड ए से जो नाम दिया गया था दैट वाज एप्सिसन एप्सिसन टू एंड ये एप्सिसन टू नाम का प्लांट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय एडिकॉट एंड ओखूमा एडिकॉट एंड ओखूमा इन कॉटन फ्रूट्स सो कॉटन फ्रूट प्लांट्स में ये एप्सिन टू नाम का सब्सटेंस एडिकॉट एंड ऑकुमा ने आइडेंटिफाई किया था दूसरा जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था दैट वाज नोन एज इनहिबिटर बी इनहिबिटर बी वाज डिस्कवर्ड बाय बेनेट क्लार्क एंड कैफोर्ड बेनेट क्लार्क एंड कैफोर्ड ने इसको डिस्कवर uh, किया गया था फ्रॉम दी पोटैटो ट्यूबर प्लांट सो पोटैटो ट्यूबर में ये इनिबिटर बी नाम का सब्सटेंस आइसोलेट किया गया था एंड तीसरा टाइप का हार्मोन दैट वाज आइडेंटिफाइड दैट वाज नोन एज डॉर्मिन डॉर्मिन वाज डिस्कवर्ड बाय वॉरिंग एंड रॉबिनसन वॉरिंग एंड रॉबिनसन इन ओल्ड बेट्यूला लीव्स इन ओल्ड बेट्यूला लीव्स ओके okay? सो so, ये सिर्फ नाम आप लोग को थोड़ा बहुत कनेक्ट होना चाहिए क्लिक होना चाहिए अगर एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आया नाउ द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज एप्सिसन टू और इनिबिटर बी या डोमिन ये तीनों के तीनों हार्मोन वेर नथिंग बट लेटर ऑन फाउंड टू बी एप्सिक एसिड ओनली एंड सिर्फ उसको अलग अलग नाम ये साइंटिस्ट ने दिया था नाउ सभी प्लांट हार्मोन का मैंने बायोसिंथिस भी डिस्कस किया है सेम वे एप्सिसिक एसिड जो है इसका बायोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका बायोसिंथेसिस जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटीन्स नाउ कैरोटीन्स क्या होते हैं हम लोग को पता है दीज आर नथिंग बट दी पिगमेंट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैरोटिनोइड तो उसके ऑक्सीडेशन से एप्सिसिक एसिड ये प्लांट ग्रोथ एन बेटर ये प्रोड्यूस uh, होता है सो नाउ मूविंग टू द रोल ऑफ एप्सिसिक एसिड सो कमिंग टू द रोल ऑफ एप्सिसिक एसिड नाउ जब भी मैंने प्लांट हॉर्मोन्स डिस्कस किए हैं उसमें सभी में मैंने आपको एक ट्रिक दिया है जैसे ऑक्सीजन में मैंने ट्रिक दिया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिब्रेलिन से मैंने आपको ट्रिक दिया था सिड एंड सैम का फिर इथिलीन में मैंने दिया था कि दिपेनिज्म हैज ऑलवेज सपोर्टेड फ्यूचर डॉक्टर्स फिर साइटोकाइनेंस uh, में दिया था फाइव कैरेक्टर्स ऑफ दिपेन सर यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखना है कि हैप्पीनेस का एंटागोनिस्ट इज सैडनेस ऑब्वियसली एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट होता है तो हैप्पीनेस का जो एंटागोनिस्ट होता है सैडनेस सो डोंट बी सैड ऑलवेज स्टे हैप्पी नो मैटर जो अभी ये लॉकडाउन का भी सिचुएशन है बट स्टे हैप्पी इट इज द माइंड सेट विच मैटर्स सो कमिंग टू द रोल ऑफ एप्सिसिक एसिड नाउ एंटागोनिस्ट इससे ही आपको फर्स्ट की पॉइंट याद रखना है कि जो एप्सिसिक एसिड है इसका रोल इज कंप्लीटली ऑपोजिट दैट इज इट इज एप्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रलिक एसिड्स जिब्रलिक एसिड मतलब जिब्रलिन सो जिब्रलिन इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर तो उसका प्रमोटर एक्टिविटी था जबकि एप्सिसिक एसिड का ग्रोथ इनिबिटरी एक्टिविटी है ओके okay? इससे आई से ये इनहिबिट करता है इनहिबिट्स सेल डिविजन एंड सेल एनलार्जमेंट या सेल एलोंगेशन Now if you can observe कि हम लोगों ने मैंशन किया था कि जो जिब्रलिन्स है ये जिब्रलिन जो होते हैं वो सेल डिविजन से एनलार्जमेंट प्रमोट करते हैं ऑक्सीजन भी प्रमोट करते हैं जबकि एप्सिसिक एसिड इज इनिबिटिंग दिस एक्टिविटी ऑल्सो जो एप्सिसिक एसिड है वो करता है एस से स्टोमैटल क्लोजर 
स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा दैट मीन्स उसका इंपैक्ट ये होगा कि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा या कंप्लीट इट इज प्रिवेंटेड क्योंकि ऑलरेडी वेन एवर देर इज स्ट्रेसफुल कंडीशन तभी स्ट्रेसफुल कंडीशन में एप्सिक एसिड रिलीज होता है और वो करता है स्टोमेटल क्लोजर सो दिस एक्ट एज अ एंटी ट्रांसपायरेंट ये ट्रांसपेरेशन को प्रिवेंट करता है तो एप्सिक एसिड इज एज एंटी ट्रांसपायरेंट सो बेसिकली एप्सिक एसिड को हम लोग बोल लेते हैं एज अ स्ट्रेस हॉर्मोन क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में स्ट्रेसफुल कंडीशन में रिलीज होता है दैट इज वाई बाय डूइंग सच एक्टिविटीज इनिबिटिंग द सेल डिविजन क्लोजिंग द स्टोमाटा ये इवन इंक्रीज करता है टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू स्ट्रेसेस जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है उसका इंपैक्ट प्लांट को मैनेज करवाने के लिए एप्सिक एसिड का रोल होता है तो उसका इनिबिटरी इंपैक्ट जो है वो एक्चुअली प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए है ओके देन एंटागोनिस्ट हो गया इनिबिशन ऑफ सेल डिविजन हो गया स्टोमेटल क्लोजर हो गया नेक्स्ट एस से है ये इंड्यूस करता है सेनेसेंस सेनेसेंस का मतलब क्या होता है हम लोग को पता है सेनेसेंस मीन्स एजिंग जो जिब्रलिन्स वगैरह थे वो सेनेसेंस को डिले कर रहे थे जबकि ये सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है इवन सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा था इथिलीन भी सो बेसिकली वहां पर इनका सिनर्जिस्टिक एक्शन हो गया इथिलीन एंड एप्सिक एसिड का सेनेसेंस के अलावा ये इंड्यूस करता है इवन एप्सिशन तो एप्सिशन इज ऑल्सो इंड्यूस्ड एंड उसके अलावा इट ऑल्सो इंड्यूस डॉर्मसी तो सैड से ये जो भी है ये सब ग्रोथ ग्रोथ इनिबेटरी एक्टिविटी है एजिंग करना या विल्टिंग ऑफ लीव वगैरह करना बिकॉज ऑफ डेड लेयर ऑफ सेल्स बनाना या फिर डॉर्मसी इंड्यूस करना इन द सीड या फिर इन द बर्ड तो ये सेनेसन एप्सिशन एंड डॉमसी इज इंड्यूस्ड तो ये सब मेजर जो है वो उसके इनिबेटरी इफेक्ट है जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको एज अ प्लांट स्ट्रेस हार्मोन बोला गया है सो दिस इन डिटेल वी हैव डिस्कस द फाइव मेजर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म